హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన టెక్ ప్రసాద్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్సెల్ లో ఈరోజు నేను మీకు అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ గురించి చూపిస్తాను అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ అంటే డేటాని ఫిల్టర్ చేయడమే అండి మనం డేటాని ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఇక్కడ డేటా ట్యాబ్ లకు వెళ్ళి ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి కూడా డేటాని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు కానీ ఈ నార్మల్ ఫిల్టర్ కి అండ్ ఇక్కడ ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ డేటాలో విజయవాడ సిటీలో ఏ ఎంప్లాయ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ని ఎంత సేల్ చేశాడో దానికి సంబంధించిన డేటాని ఫిల్టర్ చేసి ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని కాపీ చేయమంటే కాపీ చేయగలుగుతామా చూడండి ఒకసారి ఫిల్టర్ అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఫిల్టర్ పై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సిటీ ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ ఆల్ విజయవాడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చూడండి మనకి విజయవాడకు సంబంధించిన డేటా ఫిల్టర్ అయింది ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని కాపీ చేయండి అంటే కాపీ చేయగలుగుతామా లేదు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ డేటాలో కొన్ని రోస్ అనేది హైడ్ అవుతాయి రోస్ అనేది హైడ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని డైరెక్ట్ గా కాపీ చేయలేం కాపీ చేయాలంటే ఫస్ట్ సమ్ ట్రిక్స్ అనేది అప్లై చేసి ఆ తర్వాత ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని కాపీ చేయగలుగుతాం కానీ అదే మనం ఇక్కడ ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనం డేటాని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని కాపీ కూడా చేయొచ్చు ఆ కాపీ అనేది ఆ షీట్ లోనే చేయొచ్చు లేదంటే వేరే షీట్ లో కూడా కాపీ చేయొచ్చు చూడండి ఎలానో ఫస్ట్ ఈ డేటా పై అప్లై అయిన ఫిల్టర్ క్లియర్ చేద్దాం క్లియర్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్ ఆప్షన్ దానిపై క్లిక్ చేయండి క్లియర్ అవుతుంది అలానే ఫిల్టర్ ఐకాన్స్ కూడా క్లియర్ చేద్దాం ఫిల్టర్ పై క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ పై క్లిక్ చేయండి మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ విండో ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మనకి సమ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫిల్టర్ ద లిస్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం ఈ డేటా రేంజ్ లోనే డేటాని ఫిల్టర్ చేయడం ఎలా అయితే మనం నార్మల్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసి డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తామో సేమ్ అలానే ఈ ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ కాపీ టు అనదర్ లొకేషన్ ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని వేరే చోట కాపీ చేయడం ఇక్కడ లిస్ట్ రేంజ్ లిస్ట్ రేంజ్ ఏంటంటే మనం ఏ డేటా రేంజ్ ని అయితే ఫిల్టర్ చేయాలనుకున్నామో ఆ డేటా రేంజ్ ని ఇక్కడ లిస్ట్ రేంజ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైతే ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ విండో ఓపెన్ చేస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ డేటా రేంజ్ అనేది ఇక్కడ లిస్ట్ రేంజ్ లో సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ సెలెక్ట్ కాకపోతే మనం మాన్యువల్ గా అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను ఎలానో ఇప్పుడు క్రైటీరియా రేంజ్ క్రైటీరియా రేంజ్ ఏంటంటే మనం ఈ డేటాని ఏ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేస్తామో ఆ క్రైటీరియా సెల్ రేంజ్ అనేది ఇక్కడ క్రైటీరియా రేంజ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కాపీ టు కాపీ టు ఏంటంటే మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఎక్కడ కాపీ చేయాలనుకున్నామో ఆ సెల్ రేంజ్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ విండో ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ క్రైటీరియా వాల్యూ అనేది తీసుకోలేదు కాబట్టి ఈ విండో ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ ని అప్లై చేయాలంటే మనం డేటాలో ఫస్ట్ క్రైటీరియా వాల్యూ అనేది తీసుకోవాలి అది సింగిల్ క్రైటీరియా కావచ్చు మల్టిపుల్ క్రైటీరియా కావచ్చు ఇప్పుడు నేను సింగిల్ క్రైటీరియా తీసుకుంటాను నేను సింగిల్ క్రైటీరియాలో ఫస్ట్ సిటీ తీసుకుంటాను సిటీ విజయవాడ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం క్రైటీరియాలో సిటీ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ ఓపెన్ చేయగానే లిస్ట్ రేంజ్ లో డేటా రేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఒకవేళ సెలెక్ట్ కాకపోతే మనం మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డేటా రేంజ్ చూడండి డేటాని ఇలా డ్రాక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా డ్రాక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదా మనం కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ అప్లై కూడా డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఎయిర్ ప్రెస్ చేయండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఎయిర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ ఎయిర్ ప్రెస్ చేయండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ ఎయిర్ డేటా అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్రైటీరియా రేంజ్ ఇక్కడ క్రైటీరియా రేంజ్ లో మనం ఇక్కడ క్రైటీరియా ఏం తీసుకున్నాం సిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న రేంజ్ ని ఫస్ట్ క్లియర్ చేయండి క్లియర్ చేసి ఈ సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఓకే పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్
ఆ డేటా రేంజ్ని ఇలా డ్రాక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకో డ్రాక్ చేసి అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ వచ్చి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ ఎయిరో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ ఎయిరో డేటా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్రైటీరియా రేంజ్ క్రైటీరియా ఏంటిది ఇక్కడ మనం సిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ రేంజ్ ఆ రేంజ్ ఇందాక మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ రేంజ్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది జీ వన్ టు జీ టూ ఇప్పుడు కాపీ టూ ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఎక్కడ కాపీ చేయాలంటున్నామో ఆ సెల్ రేంజ్ ఇక్కడ కాపీ టూలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక రేంజ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని క్లియర్ చేసి ఇక్కడ నేను ఈ సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ తీసుకుంటా ఈ సెలెక్ట్ తీసుకుంటా ఇప్పుడు ఓకేపై క్లిక్ చేయండి చూడండి మనకి విజయవాడకి సంబంధించిన డేటా ఫిల్టర్ అయ్యి ఇక్కడ కాపీ అయింది ఇప్పుడు మనం సిటీ విజయవాడకి సంబంధించిన డేటాని ఫిల్టర్ చేసి కాపీ చేసాగా ఇప్పుడు వేరే సిటీ నేమ్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకుంటాను హైదరాబాద్ కాపీ చేసి పేస్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ కాపీ టు అన్ అదర్ లొకేషన్ ఇక లిస్ట్ రేంజ్లో మనకి డేటా రేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను నో ప్రాబ్లం క్రైటీరియా రేంజ్లో ఆల్రెడీ క్రైటీరియా రేంజ్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం కాపీ టూలో కూడా మనం ఇందాక ఈ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం చూడండి అందులో క్లిక్ చేశారంటే మీకు సెలెక్షన్ కనిపిస్తుంది అది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేయండి చూడండి మనకి హైదరాబాద్ సంబంధించిన డేటా ఫిల్టర్ అయ్యింది ఫిల్టర్ అయ్యింది అండ్ కాపీ కూడా అయింది ఇప్పుడు మనం సిటీ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేసాం కదా అంటే సింగిల్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేసాగా ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేద్దాం అంటే టూ క్రైటీరియా వాల్యూస్ తీసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేద్దాం ఇక నేను వన్ మోర్ క్రైటీరియా వాల్యూ వచ్చి ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాను ప్రోడక్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ప్రోడక్ట్లో ర్యామ్ తీసుకుంటాను ర్యామ్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం టూ క్రైటీరియా వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కదా వన్ ప్రోడక్ట్ సెకండ్ సిటీ మల్టిపుల్ క్రైటీరియా వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ పై క్లిక్ చేయండి మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ కాపీ టు అన్ అదర్ లొకేషన్ మనకి లిస్ట్ రేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ సెలెక్ట్ కాకపోతే డేటా రేంజ్ని మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ డేటా రేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ కాకపోతే సెలెక్ట్ అయితే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ క్రైటీరియా రేంజ్లో ఇందాక మనం సిటీ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేసి కాపీ చేసాగా ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంది చూడండి జీ వన్ టు జీ టూ ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంది ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రేంజ్ని ఫస్ట్ క్లియర్ చేయండి క్లియర్ చేసి ఈ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు కాపీ టూ కాపీ టూలో మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఎక్కడైతే కాపీ చేయాలంటున్నామో ఆ సెల్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెల్ అడ్రస్ ఫిక్స్ అయ్యింది కదా ఇందాక మనం సిటీ నేమ్ని బేస్ చేసుకుని డేటాని ఫిల్టర్ చేసి కాపీ చేయండి ఆ సెల్ అడ్రస్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంది ఈ సెల్ అడ్రస్లోనే కాపీ చేయాలనుకుంటే కాపీ చేయొచ్చు లేదంటే వేరే సెల్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే ఫస్ట్ సెల్ అడ్రస్ని క్లియర్ చేయాలి క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు ఆ సెల్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కానీ ఈ సెల్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకేపై క్లిక్ చేయండి చూడండి మనకి ర్యామ్ హైదరాబాద్ సంబంధించిన డేటా ఫిల్టర్ అయ్యి కాపీ అయింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వన్ మోర్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాను ప్రోడక్ట్ వచ్చి మౌస్ తీసుకుంటాను మౌస్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ కాపీ టు అన్ అదర్ లొకేషన్ లిస్ట్ రేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం క్రైటీరియా రేంజ్ కూడా ఇందాక మనం సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ కాపీ టూలో కాపీ టూలో కూడా మనం సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే చూడండి ఈ సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఓకేపై క్లిక్ చేయండి మనకి మౌస్ అండ్ హైదరాబాద్ సంబంధించిన డేటా ఫిల్టర్ అయ్యి కాపీ అయ్యింది ఇలా మనం సింగిల్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని కానీ మల్టిపుల్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని కానీ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం వన్ మోర్ క్రైటీరియా తీసుకున్నాం ఆ క్రైటీరియా వాల్యూ వచ్చి సేల్స్ ఇక నేను సేల్స్ క్రైటీరియా వాల్యూగా తీసుకున్నాను సేల్స్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఇక నేను సేల్స్లో కండిషన్ అప్లై చేస్తాను ఎలా అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా అప్లై చేసామంటే ఏ ఎంప్లాయ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి అబౌ సేల్స్ చేశాడు ఆ డేటా అనేది ఫిల్టర్ అయ్యి కా
క్లియర్ చేయాలి క్లియర్ చేసి సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే పై క్లిక్ చేయండి చూడండి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి అబో సేల్స్ ఎవరు చేశారో ఆ డేటా ఫిల్టర్ అయి కాపీ అయింది ఇక్కడ మనం సేల్స్ అనేది సింగిల్ క్రైటీరియా వ్యాల్యూగా తీసుకొని డేటాని ఫిల్టర్ చేసాం కదా ఇప్పుడు సేల్స్తో పాటు వన్ మోర్ క్రైటీరియా తీసుకున్నాం అంటే మల్టిపుల్ క్రైటీరియా వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ నేను వన్ మోర్ క్రైటీరియా వాల్యూ వచ్చి సిటీ తీసుకుంటాను సిటీ కాపీ చేసి ఇక్కడ పే చేస్తాను సిటీలో హైదరాబాద్ తీసుకుంటాను హైదరాబాద్ ఇప్పుడు కండిషన్ ఎలా అంటే హైదరాబాద్లో ఏ ఎంప్లాయ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి అబౌ సేల్స్ చేశాడో ఆ డేటా ఫిల్టర్ అయి ఇక్కడ కాపీ ఇవ్వాలి చూడండి అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్ కాపీ టు అనదర్ లొకేషన్ లిస్ట్ రేంజ్లో డేటా రేంజ్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం క్రైటీరియా రేంజ్ క్రైటీరియా రేంజ్లో ఇందాక సేల్స్ సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ రేంజ్ క్లియర్ చేయండి క్లియర్ చేసి ఈ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు కాపీ టు కాపీ టులో మనం ఈ సెల్ రేంజ్ ఇందాక సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంది చూడండి ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంది ఇప్పుడు ఓకే పై క్లిక్ చేయండి చూడండి మనకి హైదరాబాద్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి అబో సేల్స్ ఎవరు చేశారో ఆ డేటా ఫిల్టర్ అయి కాపీ అయింది ఇలా మనం అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని సింగిల్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని కానీ లేదా మల్టిపుల్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని కానీ డేటాని ఇలా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఇలా కాపీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేసి డేటాని ఫిల్టర్ చేసి ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఈ షీట్లో కాపీ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని వేరే షీట్లో అంటే ఇక్కడ షీట్ టూలో ఎలా కాపీ చేయాలో ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని వేరే షీట్లో ఎలా కాపీ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను ఓన్లీ వన్ క్రైటీరియా అనేది తీసుకుంటాను ఇక్కడ సేల్స్ అనేది క్లియర్ చేస్తాను హోమ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి క్లియర్ ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం సిటీ నేమే క్రైటీరియా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు డేటా ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ కాపీ టు అనదర్ లొకేషన్ ఇంకా లిస్ట్ రేంజ్లో మనకి డేటా రేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం క్రైటీరియా రేంజ్లో ఇందాక మనం మల్టిపుల్ క్రైటీరియా సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ అయ్యింది అది క్లియర్ చేసి ఈ సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు కాపీ టు ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని వేరే షీట్లో కాపీ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రేంజ్ని ఫస్ట్ క్లియర్ చేయండి క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు షీట్ టూలోకి రండి షీట్ టూ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఒక సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేయండి ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఎక్కడ కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సెల్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ నేను ఈ సెల్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఓకే పై క్లిక్ చేయండి చూడండి మనకు వార్నింగ్ మెసేజ్ వచ్చింది అదేంటంటే యూ క్యాన్ ఓన్లీ కాపీ ఫిల్టర్ ద డేటా టు ద యాక్టివ్ షీట్ ఇక్కడ మెసేజ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని యాక్టివ్ షీట్లో మాత్రమే కాపీ చేయగలుగుతాం వేరే షీట్లో కాపీ చేయలేరు అని మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని ఏ షీట్లోంచి ఓపెన్ చేసాం ఈ షీట్లోంచి ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి మనం అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని ఏ షీట్లో నుంచి అయితే ఓపెన్ చేస్తామో ఆ షీట్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్కి యాక్టివ్ షీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ షీట్లో మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని కాపీ చేస్తుంది వేరే షీట్లో కాపీ చేయాలని చూస్తే అది ఇలా వార్నింగ్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది మనం ఈ షీట్లో ఉన్న డేటాని ఫిల్టర్ చేసి వేరే షీట్లో కాపీ చేయాలంటే అప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూడండి ఇక్కడ ఓకే పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ షీట్ టూలకు రండి ఎందుకంటే మనం ఈ షీట్లో ఉన్న డేటాని ఫిల్టర్ చేసి ఫిల్టర్ చేసిన డేటాని ఈ షీట్లో కాపీ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ షీట్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ని ఓపెన్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్కి ఈ షీట్ అనేది యాక్టివ్ షీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆ షీట్లో ఉన్న డేటాని ఫిల్టర్ చేసి ఈ షీట్లో కాపీ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కాపీ టు అనదర్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ లిస్ట్ రేంజ్లో ఆ షీట్లోకి వచ్చి ఆ డేటా రేంజ్ డ్రాక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ క్రైటీరియా రేంజ్లో మళ్ళీ ఆ షీట్లోకి వచ్చి ఇక్కడ క్రైటీరియా సిటీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను రేంజ్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేయండి క్లియర్ చేసి ఈ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు కాపీ టు కాపీ టూలో ఈ షీట్లో ఒక సెల్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న రేంజ్ క్లియర్ చేసి ఒక సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఓకే పై క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఆ షీట్లో ఉన్న డేటా అనేది ఫిల్టర్ అయ్యి ఈ
फ्रेंड्स वीडियो मेक नचते मैं वीडियो ने लाइक अं षेर चेयरें अला मैं झाने सब्सक्रैब् चुस्को मर्चिपदी अला पक्न बेलैकन पै आल अडवेट मर्चिपदी अंड थैंक यू फर्वाचिंग